On March 12, together with the Russian Volunteer Corps and the Siberian Battalion, the Free Russian Legion, which entered the territory of Russia's Belgorod and Kursk regions, appealed to the people of Russia. Remembering the illegalities that happened in Russia, the members of the Legion said that they intend to save the Russian people from Putin's regime. They said that they are making efforts to realize these dreams and that they will achieve free elections in Russia. At the end of the appeal, the Legion members said, we are going to the elections. Дорогие сограждане, когда из Белгорода на некогда дружественный Харьков летели кабы, Москва ликовала. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Когда вас забирали мясом на фронт вдали от дома и грузили в автозаке, Москва смеялась. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И без разговоров о важном, но с важными ценностями. И самое главное, без войны. Путин узурпировал власть на 20 лет. И что произошло? Санкции, экономический застой, кровопролитная война – забравшая жизни и здоровье более чем 400 тысяч российских мужчин, убитые политические конкуренты и полная изоляция с мировой арены. А еще красивые дворцы Геленджике и Нова Огарева. А теперь он планирует идти на еще один срок и править до самой своей смерти. Мы не позволим. Мы такие же россияне, как и вы. Мы тоже имеем право на воле изъявления и наша воля не признавать кровавого диктатора президентом России. Мы сделаем все, чтобы он успел из Нового Огарева переехать в Полярный Волк. Мы знаем, как там относятся к местным жителям. Легион идет на выборы. Ждите нас. Честь имени. Пацаны, помашите ручкой да. Вроде и родной, а? а. Ну что, пацаны, нехуй голосовать на бюллетенях. Давайте голосовать калибром. Все, что 2, 5, 6, которые есть. Присоединяемся к сибирский батальон. Пацаны, не сын. Жони на связи. Weapons that help Ukrainian armed forces destroy Russian fighter jets identified. Over two years of full-scale war, Russia could have lost at least three times as many planes as the average. The Ukrainian military managed to shoot down Russian jets with the help of a certain technique. They took some of the components from the US Patriot missile battery and combined them into mobile groups. This was reported by The Telegraph. A pair of four-cornered Patriot launchers connected to long-range radars via radio communications could ambush Russian aircraft 144 kilometers away. The publication believes this is what allowed the Ukrainians to shoot down several Russian fighter jets late last year. On February the 23rd, the destruction of a Russian A-50 aircraft over the Sea of Azov occurred 193 kilometers from the front line, but that's a long distance from Patriot. The only missile system with this range that Ukraine has, however, is the Soviet-era S-200. The Ukrainian Air Force decommissioned its S-200s in 2013, but returned some of them last year. However, it is not clear what radars orient these missiles, as the original Soviet ones emit a lot of energy, so they give away the missile launch and give pilots time to evade. The Ukrainians may have found a more devious way to use these missiles. In February 2023, the Biden administration announced a military aid package that included equipment to integrate Western launchers, missiles and radars with Ukraine's air defense systems. Analysts see this as a curtsy to the U.S. Army's integrated battle command system. Specifically, it is a set of processes, radio channels and algorithms that allow almost any air defense radar and missile to work together. The development of integrated battle command system is not yet fully complete, but it is close. The Americans have not yet deployed any major components of integrated battle command system, but the Poles have done so, the reporters said.